kurzes Briefing, wie wir das gleich beim Ablegen machen. Die Spring können wir schon mal lösen und die blaue Leine können wir auch schon mal reinholen. Wir müssen uns ja beim Ablegen gleich so einfach wie möglich machen. Und da jetzt festmachen bei dir. Das ist dann die letzte Leine, die ich mitnehme, weißt du? Ja. Das hält? Ja, das hält. Ja, wir werden hier ganz schön vom Steg abgetrieben. Deshalb müssen wir natürlich gucken, dass Marina gleich noch drauf kommt. So, jetzt haben wir nur noch eine, eine hier hinten quer gespannt, die ich von Bord aufnehmen kann. Und eine vorne. Und dann können wir starten. Die Leine losfahren oder am Steuerwind machst du die Leine vorne los. Ja, bei Wind ist das immer nicht so einfach mit den Ablegen. Aber wir haben es geschafft. Es ist ordentlich windig, obwohl es gar nicht angesagt ist, aber vielleicht klingt das nur im Hafen immer so extrem windig, weil das so pfeift durch die Masten. Heute ist in Deutschland Feiertag, es könnte sein, dass heute auf dem Wasser doch ein bisschen mehr los ist. Da geht es raus. Wir müssen bis vor zur Fahrrinne. Da ist hier überall sehr flach, ist, sollte man sich an die Fahrrinne halten. Das ist ein bisschen schade. Wir müssen jetzt hier einmal um die Insel Marken rum, um dann nach Süden zu kommen, weil hier unten eine Straße ist, da können wir leider nicht durch. Das kostet uns schon viele Kilometer. Vor uns liegt die Insel Marken, die wir noch umrunden müssen. Man sollte sich hier sehr genau an die Fahrrinne halten, denn daneben ist es teilweise nur 1,3 Meter tief und da können wir aufsetzen. Wir führen gerade den Konvoi an. Wir legen jetzt Ruder hart Backbord, weil wir wollen ja aus der Bucht raus. Also Fohlendamm wäre deutlich einfacher zu erreichen. Wir sind raus. Frank hat schon Gas gegeben, wir folgen gleich. Ich will aber erstmal in sein Fahrwasser. Das darf noch nicht schnell, Jürgen. Nicht. In der Hoffnung, dass er uns die Welle etwas glättet. Da waren wir etwas so optimistisch, was die Werte angeht, haben die Persönlichen nicht zugemacht. Da rein. Ja, kann ich jetzt nichts machen. Nutzt nichts, wir müssen nochmal aufstoppen. Ja, wir denken, das ist wir dann Zweiter Versuch mit geschlossener Persönlichen. Heute geht die Gischt immer hier drüber. Jetzt haben wir nach Süd gedreht, jetzt kommt die Welle von hinten und jetzt ist es okay und haben wir nicht mehr so die Gicht hier drüber. Es ist alles ein bisschen nass geworden, aber das trocknet ja wieder. Wir beenden jetzt unsere Schnellfahrt. Voraus liegt schon unser Ziel. Wir sind schon langsam. Frank muss jetzt auch gleich abbremsen. Hinter mir könnt ihr die Einfahrt sehen und ich bin bereit für das Anlegen von Nürnberg. Wir haben gestern schon die Plätze reserviert und müssen an Steg H. Gleich sind wir etwas windgeschützter. Jürgen schlägt jetzt hier links ein. Aber da drüben sieht es ja ziemlich leer aus. Ich glaube, die wissen hier schon, wo was leer ist und wo es nicht. Die Fender müssen tief. Hab ich. Hier wissen wir auch schon, dass unsere Leiter passt. Hier ist die 24, die erste. Dann kommt die 26. 
Wir sollten hier in die 26. Willst du vorwärts reinfahren? 24, 26, 28. Alle drei Boxen. Dann kannst du neben den Segler, wenn du möchtest. Neben den Segler, okay. Die sind alle drei nebeneinander. Oh, das wird jetzt... Uhuhu. Du passt rein. Ja. Ich habe die Leine um den Poller. Kann ich dir die Leine... Du musst jetzt noch ein Stück vor, dass ich runterkomme. Noch weiter vor, noch weiter vor. Du musst äh, Buchstrahl in die Richtung mal kurz. Die Richtung. Richtung Segler. Ja, jetzt ist es okay. Ich bin von Bord. Uh, 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 sehr, sehr, sehr wackelig, 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 wackelig. Aber ich habe dich. Du kannst noch zwei, anderthalb bis zwei Meter nach vorne. <lacht> Zieh mal ein Stück. Zieh mal ein Stück, das ist immer herrlich. Du kannst fast noch einen halben Meter. So, jetzt sind wir da. Ich mache erst mal professorisch fest. So. Der Steg ist aber sehr wackelig. Kann ich dir die Kamera geben? Das ist aber schön. Dann machst du die Leine einfach hier drüben, da liegen wir gerade. Okay. So, wir liegen drin. Wir liegen drin, wunderbar. Marina zieht mit der Leine das Boot jetzt gerade. Und Peter kommt auch schon rein. Vorsicht hier. Bisschen hinten weg. Aber gut, alles klar. Wir müssen sehen, dass er den Poller hinten festkriegt. Wir müssen erst mal gucken, ob das er die Leine um den Poller kriegt. So, hat geklappt. Er hat noch zwei Meter. Wir braucht hier noch einen Fender. Gut, alles klar. So, alle Boote stehen drin. Ihr seid auch sauber drin. Ja, super Plätze. Ja. Alle Boote stehen drin und das Headset hat uns natürlich wieder extrem geholfen. Man muss schon sagen, das ist eine Bereicherung. Man versteht sich super. Man, mein Mann kann da schnell Anweisungen geben, welchen Power ich nehmen soll. Also besser geht's nicht. Wir stehen sauber drin, Maschinen aus und Ruhe ist eingekehrt. Ich versuche jetzt mal die Leine um den Poller zu werfen. Dafür habe ich das Ende hier einmal fixiert, dass ich das greifen kann. Und jetzt nimmt man die Leine einfach in Schlaufen. Wie ein Lasso. Wie ein Lasso. So. Und dann teilt man die Hälften, dass man zwei Hälften jeweils in den Händen hat und versucht die dann mit Schwung über den Poller zu schmeißen. Ich hab daneben das auch dabei. Nochmal. Alle guten Dinge sind rein. Und wir liegen am Ende als erste Mal, dass wir ohne Wind liegen. So, das Ganze nochmal. Und ja, hervorragend. Jetzt hat es geklappt und das Ende habe ich nicht richtig festgemacht. Na, zum Glück gibt es ja diesen schönen Enterhaken. Ja, so geht's. Fast. Müssen wir dann nochmal nächstes Mal ein bisschen besser aufpassen. 
Ja, wir machen Praller. Auf geht's zum Anlegebier. Also ich fand das auch schon sehr grenzwertig. Ja. Ich habe da oben gesessen mit meiner Kapuze. Ich habe so gemacht, wie du da... da also wir haben ja gut, auf der Fly ist das Feeling natürlich nochmal ein anderes, ne? Ja. Mhm. Aber wir, wir haben ja wirklich extrem viel Wasser reingekriegt. Ich musste ja. die Schublade okay. zumachen vom Salon. Jawohl. Schön, dass wir angekommen sind. Wir genau. eine Etappe geschafft. Prost, Prost Muldersand. Ja. <lacht> Aber du hast auch eine schöne Stoffrisur. Ja. <lacht> Ja, da ist Nässe und Wind. Mhm. Ja, also, ich sag, also ich hätte heute Morgen gedacht, du fährst von unten. Wir sind diesmal auf dem Rahsteiger, fast ganz hinten. Man hört natürlich wieder die Flieger. Ich bin in Amsterdam landen und äh, das zweite Toilettenhaus ist gleich da vorne. Wir gehen uns jetzt anmelden. Ganz vorne Hier ist dann auch gleich das Hafenkontor. Und sobald wir bezahlt haben, kriegen wir auch Strom. Ja, wir liegen jetzt ja hinten am Haarsteiger und dann nutzen wir das Waschhaus, das äh, weiter hinten liegt. Gucken wir uns mal die Duschen an. Ja, das ist alles schon älter. Ja. Naja, weiter absperren natürlich, aber sehr eng. Und ja, man kann drücken, da gibt es 5 Minuten Dusche. Das ist ja im Preis drin. Aber man kann nicht die Temperatur einstellen, so wie weiter vorne. Das könnt ihr im Video sehen vom letzten Jahr. Hier gibt es dann noch die Toiletten. Ja. Ah, man riecht schon die Desinfizierung. Kann man mit leben. Ist okay. Wir müssen jetzt noch weiter zum Haarsteiger. Sehr schön und ruhig hier hinten der Platz. Viel besser wie vorne. Der Weg über den Steg ist ganz schön weit, aber ich werde getrieben durch Hunger, denn wir haben noch nicht gefrühstückt. Man muss tatsächlich am Eingang vom Hafen raus und hier den Fahrradweg lang. Dann kommen wir zum Supermarkt. Direkt neben dem Hafen ist auch ein schöner Strand. Also hier kann man auch eine Woche bleiben, wenn man Strandgänger ist. Der lässt sich aushalten. Der Hafen ist gleich gegenüber, aber man kommt nur über den Haupteingang rein. So ein ordentlich großer Strand, der sich fast bis zur Brücke hinzieht. Da die Brücke nicht beweglich ist, bleiben die Segel alle hier in Muldersand. Zum Hafengelände gehört hier der Bereich, ganz hinten ist noch ein Kinderspielplatz. Hier vorne kann man ins Wasser gehen. Und dann gibt es hier einen kleinen Hundebereich, Doggy Pool. Weil der große Strand ist ja nicht für Hunde erlaubt. Man kommt von hier aus nicht auf die andere Seite. Jedenfalls nicht zu Fuß. Also Anna lässt sich nicht davon überzeugen, ins Wasser zu gehen. Ich will lieber auf die Bank. Lieber auf die Bank, ne? Hier hat man überall Wasserschläuche. Kein Trinkwasser. Die sind rein zum Boot putzen. Das finde ich sehr schön. Für Trinkwasser muss man sich einen Schlauch holen. Und dann gibt es hier so Bodentanks. Das sind Bodentanks für Trinkwasser, da kann man dann einen Schlauch anschließen. So kann man natürlich auch ein paar Tage Urlaub verbringen. Ein Bett mit zwei Stühlen. Boah, hier ist ja ganz schön was los. Auch Grillparty beim Segelmacher. Wir sind aber im Hafenrestaurant. Geht mal alle vor. Wir sind heute im Haberhaus essen und ja, wir haben schon mal was und fangen schon mal an. Ich habe ja den Burger. Schnitzel, Schnitzel. Pommes kriegt auch noch, ne? Schnitzel. Ja, du kriegst auch Pommes. Schnitzel. 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 Trinken hat sie gefragt. Iberico. Iberico. Du hast einen Pommes rein. Und Risotto. Und der ist jetzt mal seit langem wieder draußen. Über das Schnitzel. Heute konnten wir zum ersten Mal draußen sitzen im Haberhaus. War ein schönes Ambiente, sehr schöne Terrasse. Das Essen war gut, Preis-Leistung hat gestimmt, der Service war sehr freundlich. Alles bestens, klare Empfehlung. Auch hier wieder einen tollen Sonderuntergang. Wieder Sand ist eine fast perfekte Marina. Hier gibt es alles, was man braucht. Service, einen riesigen Bootsladen. Geschäfte, Lebensmittel in der Nähe, ein tolles Restaurant. Das Einzige, was uns hier ein bisschen stört, ist der Fluglärm. 
Ansonsten ist die Marina fast perfekt. Im Hintergrund die Hollandse Brücke zum Goemeer. Dann drehen wir über den Almere Strand, die Hochhäuser mit dem Supermarkt und die Marina Muidersand. Das Markermeer, von dem wir gekommen sind, das Eiland Edhoft. Und jetzt geht es von der Einfahrt über die Marina. Die ist schon riesig groß. Im Hintergrund das Restaurant und die ganze Peripherie. Wir drehen ein, dort zwischen ist der Supermarkt. Ein Flug den Strand entlang. Im Hintergrund das Goe Meer mit der Insel de Schelp und rechts davon ist Narben. Hier sieht man nochmal die Größe der Marina. Rechts ist der A-Steiger und wir liegen am H-Steiger. Und wir sind noch nicht am Ende. Ganz im Hintergrund geht es nach Amsterdam. Bye, bye.